in questo episodio di azione antisequestro. Questa è la vera storia di Kiki Camarena. Kiki era una pecora in mezzo ai lupi, un agente della narcotici sotto copertura che fu rapito e torturato. È stato il cartello messicano della droga a farlo fuori, ma con la copertura del governo messicano è lì che abbiamo capito quanto violento e corrotto fosse diventato il Messico. Ti prendono. Ti dominano con la paura. Ti fanno male. Sono uomini ben addestrati, armati e senza scrupoli. Ma un gruppo di professionisti scende in campo per combatterli. Difendiamo i deboli. Bracchiamo i predatori. E li facciamo diventare prede. Siamo il motivo per cui la gente può dormire tranquilla di notte. Perché faremo qualsiasi cosa per difendervi. È un mondo pericoloso. Un lavoro pericoloso. E devi essere pronto a pagare il prezzo più alto. non vale niente, Kiki. Quei tipi vogliono farti molto male. Davvero vuoi morire? No. Ho una famiglia, una moglie, dei figli. Guadalajara, Messico. Sette febbraio 1985. Quartier generale della DIA, consolato americano. Se ti dico che vengo, vengo, ok? Che hai combinato? Non ho fatto niente. Mi inviti a pranzo solo per farti perdonare. Un uomo non può portare sua moglie a pranzo? Di quale uomo stai parlando? Al cinese sarò lì alle due. Mi porterò un libro. Ti amo. Come facciamo a sapere chi è? Lui? Cammina come un verme. Guarda, sta arrivando. Ciao fratello, che succede? Camarena, il comandante vuole parlarti. Davvero? Sì. Già. Lasciatemi avvertire l'ufficio. Ehi, ehi, ehi! Calma, amico. Va bene. I tre e quattro mesi prima che Kiki fosse rapito sono stati frenetici. Succedevano cose che ci hanno messo in allarme. Non sapevo cosa facesse esattamente perché il nostro accordo era che meno ne sapevo, meglio era. Ma ero sua moglie. Noi leggiamo negli occhi dei nostri mariti e sentivo... Sapevo che le cose andavano sempre peggio. L'ho sentito dire... Qualcuno si farà del male e non voglio essere io. E lo sapevo, quando gliel'ho sentito dire, sapevo. 
Sapevo, sentivo che sarebbe stato lui e speravo davvero che riuscissimo ad andarcene prima che succedesse. Nel 1985 la DIA aveva un ufficio con circa 5 agenti a Guadalajara. Erano là per reclutare informatori e individuare le spedizioni di droga dal Messico agli Stati Uniti. In quel periodo Kiki era impegnato nel sequestro del più grande carico di marijuana intercettato nella storia dell'antidroga, Buffalo Raids a Chihuahua. Il sequestro è la distruzione di un enorme quantitativo di marijuana con un valore di mercato pari a 2 miliardi e mezzo di dollari americani. 2 miliardi e mezzo di dollari. Non sapevamo cosa fosse successo a Kiki Camarena il giorno che era uscito dal consolato ed era scomparso. Mesi dopo trovai un informatore. Era un poliziotto messicano una guardia del corpo del cartello della droga, un sicario, un killer. Quel poliziotto messicano aveva partecipato al rapimento dell'agente Camarena. Era là mentre Kiki veniva interrogato e ci ha fornito tutti i dettagli su come era stato preso e consegnato ai signori della droga. Il nostro compito era appostarci davanti al consolato americano. Quando Kiki ha attraversato la strada è venuto proprio verso di noi e a quel punto Samuel lo ha fermato. Ernesto Fonseca era un narcotrafficante. A quel tempo era l'uomo più potente di tutto il Messico. L'intero governo era sotto il suo controllo, così come ogni grammo di droga che passava attraverso gli Stati Uniti. In pratica noi eravamo le sue guardie del corpo. Lavorare con l'informatore poliziotto mi provocava sentimenti contrastanti, ma io dico sempre le cospirazioni tramate all'inferno non hanno angeli a testimoniare. A dire la verità, lavori come quello erano normali per noi. Era un giorno come gli altri. Il pacco è arrivato! Yes. Fuori! Yes. Eccolo! Ragazzi, avete fatto un errore. Voglio parlare con il vostro capo. Chiudi il picco. Portatelo dentro. Bene. Io aspettavo, aspettavo e aspettavo. Niente, avevo aspettato abbastanza e avevo fame, così ho deciso di non aspettare più e ho ordinato. Ho mangiato come non avevo mai fatto, senza aspettarlo. Ho mangiato e ero sicura che lui non sarebbe più venuto. Così ho lasciato il ristorante. Sono andata a casa, ho portato mio figlio più grande a tagliarsi i capelli. Sono tornata, ho preso gli altri due e siamo andati al parco. In tutto quel tempo che eravamo dal parrucchiere... Nel tempo che abbiamo passato al parco, lui veniva torturato. Grazie per essere qui con noi. 
Agente Camarena. Situazione. Agente della DIA scomparso in Messico. Sospetti. Cartello della droga messicano. Tempo trascorso dalla scomparsa. Otto ore. Luogo di detenzione. Sconosciuto. Era legato con le braccia dietro la schiena. Bendato. Senza camicia. Continuava a supplicare, parliamo. Vi dirò tutto quello che volete sapere. Ora sono qui con voi. Mi avete preso, sono qui. Parliamo. Quegli uomini conoscono molto bene il tuo lavoro. Quegli uomini vogliono solo che tu ci dica che cosa sai di loro. Lascia che ti aiuti. Digli quello che vogliono e ti aiuterò a tornare a casa. Grazie, signore. Bene. Tre mesi prima. Quel tipo è come un sassolino fastidioso nella scarpa. Sta incasinando i miei affari. I nostri affari. Maledetti gringos. Vogliono farci sputare sangue. Tolgono il pane di bocca ai miei figli. Qualcuno vicino a noi sta trattando con loro. Qualcuno che conosciamo. È un funzionario del governo americano. È solo un uomo. E gli uomini parlano quando sanguinano. Parlami di Fonseca. Che vuoi sapere? Dimmi quello che sai. Chi lavora con lui? Non so come aiutarti, ma ci provo. Dimmi i loro nomi. Ne conosco solo due. Uno è un avvocato di nome Sandegas e l'altro è un tipo che si chiama Samuel. Acqua! Visto? Tu mi dai le risposte e io ti aiuto. Vuole offrirgli una birra dopo? Abbiamo fatto venire il comandante della città del Messico per un motivo. Lui sa cosa sta facendo, lascialo fare. Quando Kiki fu rapito ero già a Guadalajara da tre anni. Ero l'agente responsabile dell'ufficio di qui. I trafficanti vivevano e operavano a Guadalajara impuniti. Nessuno li disturbava. Era la loro città. Avevano fabbriche, hotel, ristoranti. Avevano tutta una serie di credenziali rilasciate o dal governo federale o dal governo dello Stato. Ci minacciavano, sapevano che eravamo qui e noi sapevamo di non piacergli. Quel pomeriggio uscì dal consolato per dare un'occhiata a una casa, una villa che uno dei maggiori trafficanti stava costruendo. L'abbiamo trovata, abbiamo fatto le foto e poi siamo tornati di nuovo al consolato. La macchina di Kiki era sempre lì. Una delle segretarie mi disse che era andato a pranzo con la moglie, ho pensato forse il pranzo è andato per le lunghe. A fine giornata la sua macchina era ancora lì. Chi ti ha parlato dell'operazione Quintero? Che vuoi dire? Chi è il tuo informatore? So solo che si chiama Juan Garcia. E che altro? Niente, nient'altro. Lui chi è? Che cosa fa Juan Garcia? È un informatore. Attento, idiota!
Questo è niente. Quei tipi vogliono farti molto male. Davvero vuoi morire? No. Ho una famiglia. Una moglie, dei figli. Ah, dei figli. Hai dei figli. Di solito stendevo la gamba per sentire se c'era, in caso non l'avessi sentito tornare. Era solo... era una mia abitudine, solo per sapere se c'era. Ma quella notte non l'ho fatto. Quella notte non mi sono svegliata neanche una volta. Parliamo delle persone con cui lavori. Chi sono? Non siamo in molti. Dimmi i loro nomi. Io credo nel destino e sfortunatamente il suo lo ha fatto diventare poliziotto. Non tutti quelli che hanno a che fare con queste organizzazioni riescono a salvare la pelle. Quasi mai. Hai l'aria stanca, Kiki. Vorresti riposare? Sì, signore. Lo so. Perché non mi dai qualche buona informazione e così ce ne andiamo tutti a riposare? Mm? Ok? Non picchiatemi più. Va bene, va bene. Vi prego. Non ti picchieremo più. Dove ti fa male? Qui? Fa male, eh? È uno stacco, un vero bastardo. Già. Ma prima o poi cederà. Sì, è vero. Dammi solo qualche nome. Dammi dei nomi, Kiki. E poi ce ne andiamo a riposare. Kiki. Kiki. Ma oh, cavolo. Dottore. È svenuto questo bastardo. Lo faccia riprendere prima che muoia. Gli stavano infliggendo tali torture e dolore che era svenuto. Così, quando Camarena, quando Kiki perse conoscenza, il dottor Mashine gli iniettò dell'adrenalina direttamente nel cuore perché riprendesse a battere così che loro potessero continuare a interrogarlo. Grazie, dottore. Bentornato. È passata, è passata. Eh, sì, 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 sì. Hai un po' esagerato. Minacciarono Kiki di ucciderlo, minacciarono di torturarlo. Infatti, in un paio di punti si vede che è stato torturato mentre lo sottoponevano all'interrogatorio. Cercavano informazioni sui nomi degli agenti del nostro ufficio, volevano sapere i nomi degli informatori, volevano sapere in che cosa eravamo coinvolti. Loro, loro citarono casi precisi di sequestri di marijuana, cocaina e contanti che avevamo fatto. Cercavano informazioni in generale. Era questo che volevano. D. 
Dimmi quello che loro vogliono sapere e ci andiamo a riposare. Shaggy, sono Mika. Gli dissi, Kiki non è tornato a casa. E allora lui mi chiese, scusa, ma non l'hai visto a pranzo? E lì ho avuto un tuffo al cuore. Situazione. Agente della DIA scomparso in Messico. Sospetti. Cartello della droga messicano. Tempo trascorso dalla scomparsa, 22 ore. Stato delle ricerche. Si seguono tutti gli indizi. L'unica speranza di Kiki nelle mani dei signori della droga erano gli agenti di stanza a Guadalajara. Se qualcuno poteva riportare Kiki a casa vivo erano i suoi compagni, Shaggy Wallace e Jeep Kikendall e gli altri agenti che erano lì. Non è all'obitorio. Grazie a Dio. Almeno lo sapremmo. Ma che dici? Così non va bene. Tutti nel governo erano corrotti, erano pagati profumatamente e non c'era modo di farli cooperare con la DIA se gli dicevano di non creare problemi a quelli del cartello perché o fai quello che dicono loro oppure sei morto. Le segretarie vennero in ufficio, chiamarono gli ospedali, l'obitorio. Io mi misi in contatto con i miei superiori a Città del Messico, con il Consolato Generale, con le persone che si diedero da fare per informare il governo degli Stati Uniti a Washington che uno dei nostri agenti federali era scomparso in Messico. La notizia da prima pagina di oggi... Quando ho saputo che Kiki era stato rapito ero fuori. Quella notizia fu un colpo al cuore, ero sconvolto. Ero molto, molto turbato. Avevo il presentimento che fosse una cosa estremamente seria. Quando ne parlò il notiziario era scomparso già da un giorno, era il giorno dopo il rapimento. E io temevo per la sua vita, ero preoccupato per la sua vita. Stiamo perdendo tempo. Sì, è vero. Ehi, hey, dobbiamo parlare con il comandante, adesso. Dovevamo chiedere aiuto alle autorità messicane. Pablo Andreas era un agente della polizia giudiziaria messicana. Era stato inviato da Città del Messico come supervisore comandante del gruppo mandato ad aiutarci nelle ricerche di Kiki. Vedo, avete smarrito uno dei vostri uomini. Smarrito? Comandante... L'agente Camanera è scomparso da tre giorni. Sicuri che non sia in vacanza? Ci sono un sacco di modi di sparire per tre giorni in Messico, signor. È un uomo sposato. La maggior parte degli uomini che scompaiono per tre giorni lo sono. Vedremo cosa possiamo fare. Ok. La verità è che Kiki ha dimostrato di avere fegato. Ha sopportato tutto. Gli ruppero tutte le costole. La mascella era fratturata, le unghie tutte strappate. Quell'uomo fu sottoposto a un terribile pestaggio e non denunciò neanche uno degli agenti della DIA. 
non so cosa fare, Shaggy. Prepara una borsa per Kiki, pantaloni, una maglia, calzini puliti. Quando lo troveremo gli serviranno vestiti puliti da mettersi. Gli dissi, io non parto, non parto, non, non importa come ritorna, io non parto senza di lui. A causa della tensione delle indagini cominciavo a crollare. I bambini non potevano andare a scuola, fecero venire dei militari armati a casa mia e, e due agenti facevano i turni così non ero mai sola, nemmeno un secondo. Ma io sapevo, sapevo che era una bruttissima situazione. James, sono Shaggy, arrivo fra 20 minuti. Decidemmo che avremmo fatto irruzione nelle case, uffici, ranch, aziende dei principali trafficanti. Signora Fonseca, siamo dell'unità antidroga della polizia americana. Vorremmo farle qualche domanda su suo marito. Non so proprio niente di droga, ma seguitemi. Aspettatemi qui. In una delle camere da letto trovammo delle fotografie. E c'era una foto, una foto di Kiki Camarena. Kiki Andal! Cosa c'è? Lei lo sa, Maria. Mi faccia il favore di parlare con suo marito e gli dica che qualcuno si farà molto male se Kiki Camarena non ricompare entro 24 ore. Mi ha capito? Sì, ho capito. Grazie, andiamo. Non ce la facevo più. Non potevo starmene seduta lì ad aspettare, senza dormire, senza mangiare e... Loro avevano iniziato a fare telefonate alla DIA a Washington, a Città del Messico. Per ore non ho saputo niente, per giorni non ho saputo niente e, e nemmeno loro. Fu una morte davvero crudele, perché se finisci nelle mani dei narcotrafficanti, quelli ti fanno a pezzi. Kiki Camarena è scomparso da giorni e si ritiene che, data la loro influenza, i signori della droga abbiano delle informazioni sul luogo della sua detenzione. Mamma! Spegnila! Subito! Mamma ci disse, è successa una cosa a papà, non lo trovano. Sono sicura che lo troveranno presto, ma ora voi ragazzi dovete restare qui, niente scuola per un po', finché tutto sarà finito. Beh, ognuno di noi conosce la propria madre e noi vedevamo il panico nei suoi occhi e anche la preoccupazione negli occhi degli agenti. Io non sapevo niente riguardo le indagini che svolgevano, ma quando sono arrivati quei giubbotti antiproiettili a casa, con le pistole, ho capito che stava succedendo qualcosa di molto grave. Fu solo un mese più tardi che ricevemmo un messaggio dalle autorità messicane. Fu un durissimo colpo per tutti noi nella nostra ricerca di Kiki. Mm. 
James. La DIA ricevette un'informazione anonima che diceva che la famiglia Bravo aveva rapito e ucciso Camarena e che il corpo era sepolto nel ranch dei Bravo a Michoacán, in Messico. Allora chiedemmo al comandante Armando Pavon Reyes di affiancarci per andare al ranch e cercare il corpo di Kiki. Ci risposero che ci saremmo visti il giorno successivo alle 8 in punto nel loro ufficio e da lì saremmo andati insieme a Michoacán, al ranch dei Bravo. Alle 8 precise del mattino seguente, quando arrivammo là, ci dissero che il comandante Pavon Reyes e un grosso contingente di agenti federali erano partiti per Michoacán alle 5 di quel mattino. Allora? Sono tutti là dentro, comandante. Sei sicuro? Aspettiamo quelli della DIA? Siamo agenti federali. Perché dovremmo aspettare la DIA? Adesso so cosa è successo quella mattina. Si mossero al mattino presto e fecero irruzione. Nella casa quel mattino c'erano cinque persone. Un uomo di più di 60 anni con la moglie, il loro figlio, 23enne, e i due nipoti. Quando il vecchio non la consentì a lasciare che i federali occupassero la casa, gli uomini della polizia giudiziaria lo uccisero. Uccisero cinque persone. Una famiglia massacrata come copertura. Non aveva alcuna possibilità. In seguito scoprimmo cos'era successo. Erano andati laggiù a massacrare quella famiglia e avevano intenzione di seppellire il corpo di Kiki così che noi lo ritrovassimo lì. Ma non ci riuscirono perché quando seppe della sparatoria la polizia di Michoacan si recò subito sul posto e le persone che stavano portando il corpo di Kiki Camarena videro che all'esterno della casa c'era la polizia. A quel punto non potevano più lasciare lì il corpo perché noi lo ritrovassimo e così lo presero e lo buttarono sul ciglio di una strada. Ricevetti una telefonata da Washington che mi diceva di avvertire Mika che... Kiki era morto, ma Mika lo sapeva già. Siamo scoppiati a piangere. Avevo perso il mio amico Kiki. Due agenti arrivarono. Parlarono con mia madre, lei mi fece sedere sul letto e mi disse... Sai, hanno trovato papà, ma lui non tornerà a casa. Lui... lui è morto. Lui era il mio eroe. Beh, noi eravamo fidanzati già a 16 anni e a 18 mi disse che voleva essere un agente. Mi disse, ci sono due cose che voglio fare dopo la laurea. Voglio diventare un agente e voglio sposarti. Io mi ricordo noi, noi tre, mamma, Shaggy e io, che salivamo su quell'aereo. Sapete, era, era come una caverna, un'enorme caverna e là dentro c'era, lo sapete, 
La bara era ricoperta da una bandiera americana, la avvolgeva tutta e c'era... c'era il mio papà lì dentro. E per tutto il tempo io mi ricordo di Sceghi che continuava a sussurrarci cose come andrà tutto bene, andrà tutto bene. E poi ci disse anche non potete aprirla, non, non apritela. E mi ricordo di averci messo di averci messo una mano sopra e è strano, ho detto solo ciao papà, ciao papi. E poi siamo usciti fuori e e non mi ricordo bene quello che è successo dopo. Nessuno merita di morire come Kiki. Situazione. Agente della DIA assassinato in Messico. Sospetti. Cartello della droga messicano. Tempo trascorso dalla scomparsa, 28 giorni. Stato delle indagini. Caccia ai sospetti. All'inizio i signori della droga pensavano che non ci fossero conseguenze per le loro azioni, ma non appena realizzarono che l'ira di Dio stava per abbattersi su di loro, scapparono come scarafaggi. Rafa, mi senti? Gli americani sono incavolati. No, ti chiamo quando arrivo. Sta attento con quella. No, no, non mi interessa. Non seguirmi, Rafa. Andiamo. E così cominciò il disastro finale. Improvvisamente ci rendemmo conto che avevamo un grosso problema. Quando muore un poliziotto, qui non è una cosa importante. Si fanno indagini, ma non ci si dà troppo da fare. Di al pilota di raggiungerci. D'accordo, capo. Ehi! Quando divenne evidente che il governo messicano non stava collaborando, dicemmo alle nostre controparti messicane che se non avessimo trovato Kiki Camarena, allora avremmo mandato i Marines e avremmo arrestato qualsiasi signore della droga identificabile e avremmo fatto molto, molto male a qualcuno per trovare il nostro agente scomparso. L'assassino di Kiki era stato registrato e i nastri vennero fatti sentire ai signori della droga che non erano presenti e anche agli alti livelli della polizia e del governo messicani. E mi fecero... Beh, ho pianto la prima volta che li ho sentiti, ho davvero pianto. Ascoltavo un uomo che implorava per la sua vita, un uomo che chiedeva di non essere torturato, ma di morire da poliziotto. Chiedeva che gli sparassero. Sentivo tutta la sua disperazione durante le torture. Non rivelò mai i nomi degli altri agenti della DIA che lavoravano sotto copertura in Messico e si dà il caso che io fossi uno di quegli agenti. Fu allora che decisi che avrei cercato fino alla fine dei miei giorni quei vigliacchi che l'avevano ammazzato. Quando svolge operazioni come queste, che sono operazioni segretissime, tutto è condotto da agenti sotto copertura. La maggior parte di loro erano ex militari, sapevano quello che facevano. Li chiamavamo oche selvagge. Hai da fumare, amico? Sì, 
Scusami se ti ho fatto aspettare. Tranquillo, dottore. In seguito abbiamo arrestato e ucciso alcuni di quegli assassini. Pablo Escobar, quando ha dato ordine di uccidere il ministro e gli altri, uccidere tutti, tutti i poliziotti possibili, diede l'ordine di uccidere i pubblici ministeri e i giudici prima che fu il grande massacro di Bogotà. Lui in realtà è registrato mentre dice uccidete chiunque ma non quelli della DIA perché la prendono molto sul personale. Guardate cosa è successo in Messico nell'affare Camarena. Lui è stato registrato dalla CIA mentre lo dice. René Verdugo resterà in carcere per almeno 80 anni ed è in prigione qui, negli Stati Uniti. Rafael Caro Quintero è stato condannato all'ergastolo in Messico per traffico di droga e per l'omicidio di Kiki Camarena. Ernesto Fonseca Carillo, un potente signore della droga, è stato arrestato per narcotraffico e accusato dell'omicidio Camarena e sta scontando l'ergastolo in Messico. Il dottor Maschine è stato rilasciato da un giudice federale nel distretto centrale della California e non è mai stato accusato di alcun crimine in Messico collegato al narcotraffico o all'omicidio di Kiki. Il principale informatore nel caso dell'omicidio Camarena è nel programma di protezione testimoni americano e il luogo di residenza è sconosciuto. Onestamente, cosa posso dire a sua madre, a sua moglie, ai suoi figli? Non posso dire nulla che gli aiuterebbe. Solo, sinceramente, non odiatemi. Quello che è stato è stato. Solo Dio potrà giudicarci. Quando è finito tutto e l'hanno trovato e tutto il mondo ha saputo che era un eroe, la mia domanda è stata perché non l'avete considerato un eroe prima, come ho fatto io? Io ero l'unica a dirlo. Il modo in cui ho vissuto, come si presentava, mi dava una grande forza, un enorme coraggio che non sapevo di avere e ho continuato a pensare se chi chi poteva farlo, se chi chi poteva, allora... Allora lo posso fare anch'io, in un altro modo. Così lui continua a vivere con noi ogni giorno. E va bene così. È morto come, mi viene da dire, come Gesù Cristo. È stato torturato, interrogato finché è morto. L'unica cosa che restava loro da fare era crocifiggerlo. Quindi per me è morto come Gesù Cristo, per proteggere il suo paese e proteggere i suoi compagni. E resterà per sempre un eroe.